வணக்கம் ஐ எம் ஸ்ரீகா அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழன் டாக்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத தாண்டி யார பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்ப கொஞ்ச நாளா வந்து சோசியல் மீடியா குறிப்பா யூடியூப்ல வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிற வாழும் பெண் சித்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படுற தொப்பி அம்மாள் அப்படிங்கிறவங்கள பத்தி சோ ஒரு சில காலங்களுக்கு முன்னுக்கு தொப்பி அம்மாள் அவங்க வந்து வாழும் பெண் சித்தர் திருவண்ணாமலையில இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் வந்து அவங்க வணங்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஒரு நிறைய கோன்ட்ரவர்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாத அவங்கள பத்தி நிறைய உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ப பண்ற விஷயம் வரைக்கும் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் லெட்ஸ் கோ இன் டு வீடியோ தொப்பி அம்மாள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து திருவண்ணாமலையில ரோட் ரோடா சும்மா சுத்திக்கிட்டு இருந்தவங்க அவங்க வந்து எங்க உள்ளவங்க யாரு என்ன நோபடி நோஸ் லக் அவங்க பிளாஷ் பேக் எதுவுமே தெரியாது ரோட்ல வந்து ஆஹ் ரொம்ப பராமரிக்கப்படாத ஒரு நிலையில முடிலாம் வந்து சரியா இல்லாம சட்டெல்லாம் சரியா இல்லாம அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில வந்து ரோட்ல சும்மா சுத்தி அணிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எப்பயுமே ஒரு தொப்பி போட்டிருப்பாங்க எப்பயுமே சொல்ல முடியாது ஒரு நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் வந்து தொப்பி போட்டுட்டே இருப்பாங்க அதனால வந்து அவங்களுக்கு தொப்பி அம்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேரு கூட நமக்கு என்னன்னு தெரியாது நம்ம பேச போனாலும் வந்து அவங்க நம்ம கிட்ட பேசறது இல்ல அவங்கள வந்து தொப்பி அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிர் வாழ்ற ஒரு பெண் சித்தர் அப்படின்னு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ சித்தர் அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து நம்ம மக்கள் எல்லாம் வந்து போய் வணங்குவாங்க பிளஸிங்ஸ் கேட்பாங்க அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையா சோ இவங்க கிட்ட வந்து எப்படி போய் வணங்குறாங்கன்னா அவங்க சாப்பிடுற பொருள் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அது என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு கப் டீ ஒரு பன்னு சோ அதை போய் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து நன்றி அப்படிலாம் ஒண்ணு சொல்ல ஷிஸ் நாட் டாக்கிங் அட் ஆல் நான் பார்த்த வீடியோஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து எட்டி ஒதுக்கிறாங்க அதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து எட்டி ஒதைக்கிறாங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து செய்யறாங்க சோ அது வந்து ஒரு பிளஸிங்கா வந்து மக்கள் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு சில கடைக்காரவங்க அந்த திருவண்ணாமலையில கடை வச்சுக்கிறவங்க வந்து எப்படி என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லா கடையிலும் போய் நின்று சாப்பாடு கேட்க மாட்டாங்க நம்ம கடைக்கு முன்னுக்கு தான் வந்து நிப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம கடையை முன்னுக்கு வந்து நின்னாலே வந்து அது ஒரு பிளஸிங் மாதிரி எல்லாருக்கிட்டயும் வந்து அவங்க சாப்பாடு வாங்க மாட்டாங்க சில வீடியோஸ்ல இருக்கு சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஆஃபோ பண்றாங்க பட் ஷீஸ் லைக் நாட் டேக்கிங் சோ நம்ம கிட்ட சாப்பாடு வாங்கினா அது வந்து நமக்கு புண்ணியம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அவங்க வந்து ரோட்ல சுத்திக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால பார்க்கவே வந்து ரொம்ப ஒரு அழுக்கான தோற்றத்துல அந்த மாதிரி இருக்காங்க சோ அவங்க ரோட்ல நடந்து போறப்போ எங்கேயாச்சும் ரோட் சைட்ல உட்காந்து சாப்பிடுறப்போ வந்து மக்கள் எல்லாம் அப்படியே நின்று இப்ப கோயில்ல வந்து ரத ஊர்வலை போனா எப்படி நம்ம அப்படியே கை இது பண்ணிட்டு அப்படியே பார்ப்போம் இல்லையா சோ அதே மாதிரிதான் வந்து அங்க இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த மக்கள் அதை நம்புறவங்க வந்து தொப்பி அம்மாவில வந்து தாண்டி போறப்பையும் அவங்க உட்காந்து சாப்பிடுறப்பையும் அவங்கள பாக்குறாங்க இன்னும் ரொம்ப தீவிரமான பக்தர்கள் இன்னும் ரொம்ப தீவிரமான தொப்பி அம்மாள் பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க பின்னாடியே ஃபாலோ பண்றாங்க ஒரு பிரிட்டிஷ்காரர் வந்து இருக்காங்க அவரு வந்து சில பேர் வந்து தொப்பி அம்மாள்ட்ட வந்து இன்டர்வியூ போய் மைக் எல்லாம் கிட்ட இருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தொப்பி அம்மாள் ஒரு ஒரு பாடி கார்ட் ஒரு அசிஸ்டன் மாதிரி எப்பயுமே அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்து ரொம்ப பரம பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்க எங்க போறாங்களோ அவங்க பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இதெல்லாம் இப்படி இருக்க நான் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா சோ அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ்ல வந்து தொப்பி அம்மால வந்து எப்படி சித்தரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா தொப்பி அம்மன் அவங்க வந்து ஒரு அம்மன் இது எடுத்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஷீரடி சாய்பாபா ஷீரடி சாய்பாபா அவங்க அவருமே வந்து இந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க சோ அவரு அளவுக்கு வந்து இவங்களும் ஒரு பயங்கரமான சித்தர் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து அவங்க ஒப்பீனியன் தெரிவிக்கிறப்போ அவங்களோட பக்தர்கள் வந்து அவங்க சைட்ல இருந்து இதுதான் வந்து தொப்பி அம்மாளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுற விதமா சொல்றாங்க இந்த தொப்பி அம்மாளோட வீடியோ போட்டோ இதெல்லாம் அவங்கள பத்தி இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டுக்கு வந்த விஷயம் வந்து ஒருவேளை அவங்க மன நோயாளியா இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இத வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் சொல்றப்போ எல்லாம் அழகாச்சா போச்சாவோ நீங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க உலகத்துல நடக்கிற எவ்வளவு மிரக்கல்ஸ் வந்து நீங்க இன்னும
So, எனக்கு வந்து அவங்கள பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அப்படிதான் ஒரு தாட் வந்துச்சு அண்ட் இப்போ ஒரு ஃபேமிலி வந்து இந்த தொப்பி அம்மாள் இவங்க வந்து எங்க ஃபேமிலி மெம்பர் ஒரு மக வந்து பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க அம்மாவை தொலைச்சிட்டேன் இதுதான் வந்து எங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு நார்மலான ஒரு குடும்பம் அம்மா மக தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு குடும்பம் அவங்க அம்மாக்கு வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே எங்கேயோ காணா போயிட்டாங்க இதுல விஷயம் வந்து என்னன்னா பதினாறு வருஷம் ஆகிடுச்சு அவங்க அம்மா காணா போய் அவங்க வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே வந்து கொடுக்கல அவங்க அம்மாவை தேடின அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பட் எங்க தெரியுமே கிடைக்கல சோ இப்ப வந்து தொப்பி அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மா வந்து எங்களுக்கு இப்பதான் கிடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மக சொல்றாங்க பட் இத வந்து நிறைய மக்கள் நம்புறதுக்கு தயங்குறாங்க ஓ ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து மிஸ் யூஸ் பண்றாங்களோ அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அண்ட் இந்த மகள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த பிக்சருக்குள்ள வந்துட்டு நான் வந்து எங்க திருப்பி எங்க அம்மாவை எங்க ஊருக்கே கூப்பிட்டு போ போறேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இன்னும் பக்தர்கள் வந்து ஒரு சைட் கொந்தளிக்கிறாங்க ஓ பிகாஸ் அவங்க சாமி அளவுக்கு வச்சு கும்புறவங்கள வந்து இல்ல நீங்க வந்து ஃபேக் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சைட்ல வந்து யார் ரொம்ப இதனால வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த தொப்பி அம்மால வச்சு நிறைய பேர் ஆசிரம் கட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல வந்து இருக்காங்க லைக் நான் பார்த்த நிறைய வீடியோஸ்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல உக்காடுறாங்க அவங்க வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க உண்ணாங்கன்னா இப்பயே நாங்க ஆசிரம் கட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து சம்மதம் தெரிவிக்காம இருக்கிறாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து அவங்கள வந்து அவங்கள வச்சு ஆசிரம் கட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருக்காங்க அண்ட் ஒரு சில பேர் வந்து அவங்க திருவண்ணாமலையிலே ஜீவ சமாஜ் ஆகிருவாங்க ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட்லயும் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தாட் இருக்கிற பீப்புளுக்கு எல்லாம் வந்து இப்ப அந்த தாட்டை வந்து எங்க அம்மா எனக்கு திருப்பி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைம் பண்றது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு இந்த தொப்பி அம்மாள் அப்படின்னு திருவண்ணாமலையில இருக்கிற ஒரு பெண் சித்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நம்புறாங்க இன்னொரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இல்ல இது ஒரு மனநோயாளி மனநோயால் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்ட எங்க அம்மா நாட் ஓன்லி அந்த டாட்டர் அவங்க வீட்டுக்கிட்ட வந்து இருந்த நேபர்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்றாங்க ஆமா எங்க வீட்டுக்கிட்ட தான் இருந்தாங்க இந்த லீடிங் தான் வேலை செஞ்சாங்க அப்படி இப்படின்னு சோ இந்த சைட் ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் இருக்காங்க அந்த சைட் ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் இருக்காங்க அண்ட் எனக்கு வந்து இந்த என்டைய தொப்பிய மாதிரி இவங்க வந்து இவங்கள பத்தி பக்தர்கள் சொல்றதா இருக்கட்டும் அந்த ஃபேமிலி இவங்க எல்லாம் சொல்றதா இருக்கட்டும் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன தோணுதுன்னா பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி ஃபாலோவிங் மாதிரி இருக்கு லைக் திருவண்ணாமலையில யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து லைக் நிறைய பேர் அவங்க பக்தர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல நிறைய நல்லது நடக்குது ஷீஸ் வெரி பவர்ஃபுல் நிறைய கமெண்ட்ஸ் கூட படிச்சேன் ஷீஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அப்படி இப்படின்னு பட் இட் குட் பி கோ இன்சிடென்ட்ஸ் லைக் அவங்களுக்கு ஒரு சித்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை வச்சு நம்ம நம்புறோம் ஒருவேளை அவங்க சித்தராவே இருக்கட்டுமே ஓகே ஃபைன் ஒருவேளை அவங்க சித்தராவே இருக்கட்டுமே அவங்க இட்ஸ் ஹர் ஜேர்னி அவங்க வந்து சித்தரா இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து இறைவன் அடையறது இது வந்து அவங்களோட ஜேர்னி சோ நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் இவங்க ஏன் குளிக்காம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் கேட்கறப்ப அவங்க பக்தர்கள் எல்லாம் இல்ல அகோரிஸ் வந்து குளிக்க மாட்டாங்க அப்படி இப்படி லைக் அவங்க செய்யற எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளே ஜஸ்டிஃபை பண்ற மாதிரிதான் வந்து எனக்கு இருக்கு அவங்க ஒருவேளை அவங்க சித்தரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு பட் ஒருவேளை அவங்க சித்தரா இருந்தாலுமே இட்ஸ் ஹர் ஜேர்னி வி டோன்ட் ஹேவ் டு கோ டிஸ்டர்ப் ஹர் வி டோன்ட் ஹேவ் டு வர்ஷிப் ஹர் எனி திங் இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ஒரு பார்டு எக்ஸாம் வருது நம்ம சீனியர் ஒரு பையன் வந்து அந்த பார்டு எக்ஸாம் வந்து பார்டு எக்ஸாம்காக ரொம்ப நல்லா கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப அந்த பையனை ஃபாலோ பண்ணா நம்ம பார்டு எக்ஸாம் நல்லா செஞ்சிருவோமா கிடையாது அது வந்து அந்த பையனுக்கும் பார்டு எக்ஸாமுக்கும் உள்ள டீல் அந்த பையன் படிச்சு அந்த பையன் டியூஷன் போனோம் அந்த பையன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவான் அதான் அந்த பையனோட ஜேர்னி நம்ம அந்த பார்டு எக்ஸாமுக்கு என்ன பண்றோம் இது நம்ம ஜேர்னி இதுதான் நம்ம கதை அது வந்து அவங்க கதை அதே மாதிரிதான் ஒருவேளை அந்த தொப்பி அம்மாள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து சித்தரா இருக்காங்களோ இல்லையோ அதுதான் அவங்க ஜேர்னி அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஆசிரம் காட்டணும்னு சொல்றது ஜீவ சமாதி அளவுக்கு அவங்கள கொண்டுட்டு போய் வைக்கிறது அண்ட் ஐ ரியலி ஃபீல் அங்க வந்து கண்டிப்பா மணி இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வச்சு பணம் சம்பாதிக்கலாம் அவங்கள எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணலாம் ப
இறை சிந்தனையோட இருந்து நம்ம வந்து எப்படி கடவுளை அடைய அடையறது இல்லை நம்ம எப்படி அந்த ஜெர்னியில போறது நம்ம அதை பார்ப்போம் நம்ம ஏன் அவங்கள போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு ஏன் இப்ப இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில யாரு வினோதமா எது பண்ணாலுமே சித்தர் யாரு சமயத்தை தெரிஞ்ச மாதிரி எது பேசினாலுமே அவங்க ஒரு ஆன்மீகவாதி ஜஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் சோ சிம்பிள் பிகாஸ் வி டோன்ட் லேர்ன் எனி திங் அபவுட் லைக் நம்ம சமயத்துல என்ன சொல்றாங்க நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன இருக்கு உண்மையிலேயே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியல நம்ம வந்து அதை ஸ்டடி பண்ணல வி ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி பிலீஃப் நம்ம வந்து அதை ஸ்டடி பண்ணாததுனால யாராச்சும் ஏதாவது சொன்னாங்களா ஓ அவங்க சரி பண்ணிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே போய் நம்புறதுனால இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நடக்குது இப்ப அந்த டாட்டர் சொல்றாங்க இல்ல தொப்பி அம்மா வந்து எங்க அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்த அளவுக்கு பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆனஸ்டா தெரியல இப்ப வந்து அந்த ஒரு சர்ச்சை தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பட் அவங்க அம்மாவா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இல்லாம இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு லைக் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சித்தர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள பற்றி என்ன தெரியும் இட்ஸ் ஹர் ஜேர்னி இனிமே வந்து இந்த உலகத்தில் நிறைய காமெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா நமக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ன வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் வந்து உண்மையான சித்தர்கள் மிருக்கல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் ஜஸ்ட் தட் அதை பார்க்குற அளவுக்கு அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்ம வரலை ஸோ ஒருவேளை அவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனா இருக்கலாம் ஒருவேளை அவங்க அப்படி பட்டா பட்ட பர்சனா இல்லாமலும் உண்மையிலேயே ஒரு மன நோயாளியா கூட இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது பட் என்னோட கான்சர்ன் வந்து இங்க என்னன்னா வாய் அவி நம்ம ஏன் அதை ரொம்ப கெப்போச்சி பண்ணி பிஸி பாடி பண்ணி அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நம்ம பயணத்தை பார்ப்போம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் தட்டிருங்க Bye bye and thanks <laughs> thank you